இது வரைக்கும் தமிழ் கிரண் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எப்போலாம் புதுசாக வீடியோஸ் போடுறோமோ அப்போலாம் உங்களுக்கு தவறாமல் வந்து செய்கிறோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கிரஞ்ச் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் சுவையான சத்தான மட்டன் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சளி இருமல் தொந்தரவு இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் உடல் வந்து கொஞ்சம் பலகீனமாக ஃபீல் பண்ணுறவங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தை பெத்த லேடிஸ் ஸோ அவங்களுக்கெலாம் இந்த மாதிரி எலும்பு சூப் வந்து பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உடல் வந்து நல்லா சத்தாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்லா தெம்பாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஸோ இந்த சத்தான மட்டன் சூப் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க நான் இன்றைக்கி இரநூத்தம்பது கிராம் மட்டன் எலும்பு எடுத்துருக்கேன் ஸோ நெஞ்சு எலும்பு அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் நான் சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு அரிஞ்சு சேர்த்துருக்கேன் பத்து பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து சும்மா லைட்டாக கீறி போட்டிருக்கேன் ஒரு தக்காளி வந்து சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு தக்காளி சேர்த்தா போதும் ஸோ கால் கப் மல்லி இலை வந்து பொடி தான் அறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ மிளகாய் தூள் வேணான்றவங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் பெப்பர் பவுடர் இப்போ கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் பின்னாடி சேர்த்துக்கலாம் கடைசியில் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நாலுலேருந்து ஆறு டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் உங்களோட லிக்விடு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றத பொறுத்து தான் இப்போ வந்து நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரெஷர் குக் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதை நான் வந்து இன்றைக்கி தாளிச்செல்லாம் போடுறது இல்லைங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த மட்டன் சூப்போட டேஸ்ட் வந்து ரியலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த விசில் வந்துட்டு இருக்கும்போதே நம்ம இங்கே வந்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் பொட்டுக்கடலை இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை வந்து கொஞ்சோன்னு எடுத்து நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எடுத்துகிட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வந்து இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்ம சூப்பில் வந்து சேர்க்கும்போது ரொம்ப நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து உடலுக்கும் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பொட்டுக்கடலை கஞ்சி வந்து நம்ம பெப்பர் போட்டு நமக்கு செஞ்சு தருவாங்க ஸோ அது வந்து சளிக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ அதே மாதிரி சூப்பில் நம்ம சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது ஸோ இப்போ வந்து விசில் வந்து ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இதில் வந்து இப்போ அந்த நம்ம அரைச்சி வச்சது சேர்த்துட்டு கடைசியாக வந்து ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ பெப்பர் கடைசியில் சேர்க்கறதுனால ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு வந்து கசப்பு தன்மையும் இருக்காது ஸோ இது ஒரு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணால் போதும் கடைசியில் நம்ம வந்து மல்லி இலை தூவி இறக்கிடலாம் நம்மளோட சூடான சுவையான சூப் ரொம்ப நல்லா அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து சூடாக வந்து குடிக்கணும் உடம்புக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோ இல்லை எண்ணெயோ எதுவுமே சேர்க்கலை ஏன்னா வந்து சேர்த்தால் நம்மளுக்கு வந்து அதோடய சுவை மாறிடும் அப்புறம் ஒரு கசப்பு தன்மை வந்துடும் ஸோ இப்படி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ கண்டிப்பாக அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர்